வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் மோட்டிவேஷன்ஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் என்னோட பேர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனல்ல வார வாரம் புதன்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை தவறாம பாருங்க உங்க நண்பர்கள் கிட்டையும் சொல்லுங்க இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றிங்க பேச போகிறோம் பயம் இருக்கிறதுலேயே கொடுமையான ஒரு நோய் மிக பெரிய கொடுமையான நோய் இந்த நோய் ஒருத்தருக்கு வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் அவரால் வாழ்க்கையில் எதையுமே சாதிக்க முடியாது அவரோட வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையே ஆகிடும் அவரோட வாழ்க்கையில் செல்வ செழிப்பு அப்படின்றது வெறும் கனவாகத்தான் இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் அவ்வளவு கொடுமையான பயத்திலிருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் தவறாமல் பாருங்க தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போதான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் எனக்கும் நிறைய பயங்கள் இருந்தது அதில் இருந்தெல்லாம் ஒவ்வொன்றா நான் வந்து வெளியில் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு கூச்ச சுபாவமான ஆள் யார்கிட்டையுமே நான் பேச மாட்டேன் பேசுறதுனால எனக்கு பிடிக்காது யாராவது வீட்டுக்கு வந்தால் நான் பாட்டு பெட்ரூமில் போய் படுத்து தூங்கிடுவேன் தூங்குற மாதிரி நடிப்பேன் இல்லைன்னா யாராவது வர மாதிரி தெரிஞ்சால் பின்னாடி ஒரு கதை இருக்கும் அது வழியாக வெளியில் போயிடுவேன் எப்படியாவது நான் வந்து தவிர்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் யாருக்கிட்டையுமே நான் பேச மாட்டேன் ஸோ இப்படி இருந்த ஒருத்தன் நான் வந்து இன்னைக்கு பேசுறது தான் என்னோட ப்ரொஃபஷன் நான் அது யூடியூபாக இருந்தாலும் சரி லைஃப் கோச்சிங்காக இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னா என்னோட பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் சரி பேசுவது தாங்க என்னோட முழு நேர வேலை எப்பயுமே நான் பேசிக்கிட்டு தான் இருப்பேன் சரிங்களா எப்படி இந்த மாற்றம் நிகழ்ந்தது கண்டிப்பாக சொல்கிறேங்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் பல விதமான பயத்திலேருந்து நான் மீண்டு வந்தேன் நான் வந்து மாத மாதம் சம்பளம் வாங்கிக்கிட்டு ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு வந்து சொந்தமாக நிறுவனம் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்தாலும் கூட எனக்கு ஒரு பயம் ஏன்னா நம்ம ஒரு வேலைக்கு போனோம் அப்படின்னா எப்படி வேலை பார்த்தாலும் சரி ஒரு மாதம் நல்லா வேலை பார்ப்போம் ஒரு மாதம் சுமாராக வேலை பார்ப்போம் எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு மாத சம்பளம் அக்கௌண்ட்டில் வந்துடும் அது ஒரு திருப்தி அது ஒரு பயம் இல்லாமல் நிம்மதியாக வாழ முடியும் இப்படி இருக்கிற வாழ்க்கையிலிருந்து நம்ம பிஸ்னஸ்னு எப்படி போகிறது பிஸ்னஸில் ஒரு நிரந்தரம் கிடையாது ஒரு மாதம் அதிகமாக வரும் ஒரு மாதம் ஒன்றுமே இல்லாமல் போகும் இப்படியெல்லாம் இருக்குமே நம்ம வந்து எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு பயங்கரமான ஒரு பயம் இருந்துச்சு அந்த கூட்டுரமான பய நோய் ஆனால் அதிலிருந்து மீண்டு வந்து இன்றைக்கி நான் வெற்றிகரமாக என்னோடய கம்பெனியை நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் எப்படி என்னோடய பயத்திலிருந்து என்னால் மீண்டு வர முடிஞ்சுது ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குங்க முதலாவது நீங்கள் எதுக்கு பயப்படுறீங்கன்றத முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா இப்போ சில பேருக்கு திடீர்னு ஒரு இனம் புரியாத ஒரு பயம் தோன்றும் அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு என்ன காரணம்னே தெரியாது அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் முதல்ல அனலைஸ் பண்ணணும் செல்ஃப் இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் பண்ணணும் உங்களே நீங்கள் சுய பரிசோதனை பண்ணணும் எதுக்கு நீங்கள் பயப்படுறீங்க ஏன் இப்போ திடீர்னு வந்து உங்களுக்கு அந்த பய உணர்வு வந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு எதுக்கு நீங்கள் பயப்படுறீங்கன்றது நீங்கள் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியும் எதுக்கு அவங்க பயப்படுறாங்க அப்படின்னு சில பேருக்கு வந்து மக்கள் கிட்ட பேசணும்னா பயம் சில பேருக்கு வந்து எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆகிடுவோமோ அப்படின்னு பயம் இப்படி பல விதமான பயம் இருக்குது இப்படி ஏற்கனவே உங்களுக்கு காரணம் தெரிஞ்சிச்சுன்னு வைங்களேன் டைரெக்டாக இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டெப்புக்கு வந்துடுங்க ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா டேக் ஆக்ஷன் அப்படின்னா என்னதுங்க காரியத்தில் இறங்கணும் செயலை செய்யணும் ஒரு பயத்திலிருந்து வெளியில் வரணும்னா அதற்கு வெளியில் வர்றதுக்கு என்ன செயலை செய்யணுமோ அதை கண்டிப்பாக செய்யணும் துணிஞ்சு செய்யணும் நான் வந்து ஒரு கூச்ச சுபாவமான ஆளாக இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் மேடையில் நிறைய பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் எப்படிங்க இது சாத்தியமாச்சு ஏன்னா ஆக்ஷன் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் முதல்ல நான் யூடியூப்பில் பேசும்போது எனக்கு பயமாக தான் இருந்தது இருந்தாலும் ஆக்ஷன் ஒன்று எடுக்கணும் செயலில் நம்ம இறங்கணுங்க செயலில் இறங்கிட்டாலே பாதி பயம் போயிடும் நிறைய பேர் என்ன அப்படின்னா எனக்கு இது பயங்க எனக்கு வந்து மற்றவங்க கிட்ட பேசணும்னா பயம் எனக்கு வந்து அது பயம் இது பயம் எனக்கு வந்து ஸ்கூட்டர் ஓட்டுறதுக்கு பயம் எனக்கு கார் ஓட்டுறதுக்கு பயம் எனக்கு வந்து ஃப்ளைட்டில் போகிறதுக்கு பயம் அப்படின்னு எனக்கு பயம் 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 அப்படின்னு சொல்லி அந்த பயத்தோடவே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு எந்த வித முயற்சியும் எடுப்பது இல்லை பயம் என்ன அது தானாகவே போயிடுமா ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கு இதில் நீங்கள் வேறு அடிக்கடி எனக்கு இது பயம் பயம் பயம்னு சொல்லி இன்னும் அதை வந்து அதிகப்படுத்துகிறீங்க அந்த உணர்வுகளுக்கு
அதுதான் நான் உங்களுக்கு நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லிக்க விரும்புறது அதுதான் பயம்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் செயலில் இறங்கணும் அது வந்து ஒரு மேஜிக்காகவோ இல்லை ஏதாவது ஒரு மாய மந்திரத்தினாலேயோ உங்கள் பயம் காணாமல் போக போகிறது இல்லை உங்கள் மனசுக்குள்ளே இருக்கிற பயம் நீ அப்படியே தான் இருக்கும் அதை சரி பண்ணணும்னா நீங்கள் காரியத்தில் இறங்கணும் டேக் ஆக்ஷன் செயலில் இறங்கணுங்க செயலில் இறங்கவில்லை என்றால் உங்களோட பயம் வெளியில் வரவே வராது ஒவ்வொரு தடவையும் உங்களோட பயத்தோட நீங்கள் நேருக்கு நேர் எதிர்கொண்டு அதோட மோதி அதில் இருந்து மீண்டு வந்து அதில் ஜெயிச்சு வெற்றி அடையும் போது உங்களுக்குள்ள ஒரு அருமையான ஒரு உணர்வு இருக்குங்க அந்த உணர்வுகளை வாயால் சொல்ல முடியாது அது ஒரு அருமையான உணர்வு அது ஒரு பரவசமான உணர்வு அது ஒரு பேரானந்தமாக இருக்கும் அது உங்களுக்கு வேணாமா உங்களோட பயத்தை நேருக்கு நேர் எதிர்கொண்டு ஜெயிப்பீங்களா மாட்டிங்களா இப்போ முடிவெடுங்க இப்போ முடிவெடுக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் எப்பயுமே முடிவெடுக்க மாட்டீங்க இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு ஓகே நான் வந்து நாளைக்கு முடிவெடுக்கிறேன் என்னோட பயத்திலேருந்து வெளில வர்றதுக்கு முதல் ஸ்டெப்பை நாளைக்கு எடுக்கிறேன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுக்க மாட்டீங்க இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சுட்டு இன்னும் ஆயிரத்தெட்டு வீடியோ நீங்கள் பார்ப்பீங்க பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் மறந்துடுவீங்க எனவே உங்களோட பயத்திலேருந்து வெளில வரணும்னா இப்போ ஆக்ஷன் எடுங்க நல்லா சிந்திச்சு பாருங்கள் நல்லா உங்கள் மனசுக்குள்ளே கொண்டு போங்க நல்லா உங்கள் ஆள் மனசுக்குள்ளே கொண்டு போங்க நீங்கள் எதுக்கு பயப்படுறீங்களோ அதை வந்து நேருக்கு நேர் எதிர்கொண்டு ஒரு வீரனை மாதிரி நேருக்கு நேர் எதிர்கொண்டு என்னென்ன அதற்காக செய்யணுமோ எல்லாத்தையுமே செஞ்சு அதை எதிர்கொண்டு அதை போராடி அதை ஜெயிச்சு ஒரு வெற்றி ஆளனாக வரும்போது எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் எவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்கும் உங்களை சுற்றி இருக்கவங்கெல்லாம் உங்களை எவ்வளோ பெருமையாக பார்ப்பாங்க உங்களை ஒரு ரோல் மாடலாக பார்ப்பாங்க உங்களை ஒரு ஹீரோவாக பார்ப்பாங்க அதெல்லாம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் பயத்துலேருந்து நீங்கள் வெளில வர்றது வந்து உங்களுக்காக மட்டும் இல்லைங்க நீங்கள் பயப்படுறீங்கள ஒரு விஷயம் இந்த விஷயத்துக்காக எவ்வளோ பேர் பயந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கறதுக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்கறதுக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஊக்கத்தை கொடுக்கறதுக்கு உங்களோட பயத்துலேருந்து நீங்கள் வெளில வந்தாகணுங்க ரொம்ப 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 முக்கியம் டேக் ஆக்ஷன் நவ் இப்போ நீங்கள் வந்து செயலில் இறங்கலைன்னா எப்போவுமே இறங்க முடியாது அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ வந்து பல விதமான பயம் இருக்குங்க இப்போ சில பேருக்கு வந்து இப்போ எக்ஸாமில் தோத்துருவோமோ அப்படின்னு பயம் இருக்கும் இப்போ இந்த பயந்துக்கிட்டே இருக்கிறத விட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த பயப்படுற நேரத்தை நீங்கள் படிக்கிற நேரமாக மாற்றலாம் இதுதான டேக் ஆக்ஷன்னு செயலில் இறங்கி இருக்கீங்க எனக்கு படிக்கிறது புரியல அப்படின்னா டேக் ஆக்ஷன் யார் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அவங்கள தேடுங்க இந்த டியூஷன் வாத்தியார் சொல்லி கொடுக்குறது புரியலையா வேற ஒருத்தரை தேடுங்க தேடிக்கிட்டே இருங்க யாராவது உங்களுக்கு உதவ மாட்டாங்களா கிடைக்காது அவங்களுக்கு உதவி கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதே மாதிரி கூடவே நீங்கள் வந்து அஃபர்மேஷன் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் விஷுவலைசேஷன் கற்பனை பண்ணணும் இது போன்ற விஷயங்களையும் நீங்கள் கூட சேர்ந்து பண்ணணும் அந்த மாதிரி மற்றவங்களோட உதவியை கேளுங்க சரிங்களா உதவுறதுக்கு நிறைய பேர் தயாராக இருப்பாங்க வேகமாக எப்படி படிக்கிறதுன்னு நானும் ஒரு வீடியோவை போட்டிருக்கேன் அதையும் நீங்கள் தவறாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க எனவே நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க டேக் ஆக்ஷன் செயலில் இறங்குங்க பயப்படுற நேரத்தை படிக்கிற நேரமாக மாற்றுங்க இப்போ சில பேர் புதுசாக எந்த விஷயமும் செய்கிறதுக்கு பயப்படுவாங்க எனக்கு இவ்வளோதான் தெரியும் இதுக்கு மேலே எனக்கு எதுவும் செய்ய முடியாது எனக்கு செய்ய பிடிக்காது எனக்கு செய்யவே தோணாது நான் இவ்வளவு தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளே அப்படியே இருப்பாங்க சரிங்களா ஏன் இப்படி என்ன அவங்களுக்கு பயம் யாராவது தன்னை விமர்சிச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு பயம் யாராவது ஏதாவது சொல்லிடுவாங்களோ அப்படின்னு பயம் புதுசாக நம்ம ஒரு முயற்சியில் இறங்கி அதில் தோத்துட்டா நம்மளை இந்த உலகம் தப்பாக பேசுமோ அப்படின்னு ஒரு பயம் மிகப்பெரிய ஒரு பயம் இது இதுக்கு என்ன பண்ணணும் டேக் ஆக்ஷன் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தோணுதோ அதை பண்ணுங்க இப்போவே அந்த செயலை செய்யுங்க இந்த பயத்திலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு பிளான் போடுங்க முதல்ல இது பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இது பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இது பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணிட்டா உங்கள் பயத்திலேருந்து வெளில வர முடியும்னா அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு தடவை அதை பண்ணும் போதும் உங்களுக்கு பயம் இருந்தாலும் கூட பண்ணுங்களேன் நீங்கள் அந்த செயலில் இறங்கிட்டாலே பாதி பயம் போயிடுங்க சரிங்களா உங்களுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ரூல்னு ஒரு புக் இருக்குது உங்களுக்கு நேரம் இருந்தால் அதை வாங்கி படிங்க அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி மனிதர்களுக்கு ஒரு இயல்பு இருக்குது எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒரு புதுசாக ஒரு காரியம் செய்யணுன்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்கும் அதிலிருந்து எப்படி மீண்டு வர்றது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த பயம் வரும்போது அதாவது எனக்கு
அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த புக்ல சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில இப்ப நீங்க பண்ணியே ஆகணும் உடனடியாக நீங்க ஆக்சன் எடுத்தாகணும் இருந்தாலும் உங்களுக்குள்ள பயம் இருக்குன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒண்ணு அப்படின்னு உங்க மனசுக்குள்ள சொல்லிட்டு அந்த காரியத்தை செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க அப்படின்றாங்க நீங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டீங்கனாலே உங்களோட பாதி பயம் வெளியில வந்துவிடும் எனவே காரியத்தை செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க டேக் ஆக்ஷன் அப்படின்னு தான் அவங்களும் சொல்றாங்க சரிங்களா கூடவே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அஃபர்மேஷன் சொல்லுங்க விசுவலைசேஷன் கற்பனை பண்ணுங்க சரிங்களா இன்னும் சில பேருக்கு மக்கள் நான் பயம் அதாவது நான் ஏற்கனவே அனுபவிச்சிருந்த அந்த பய நோய் மாதிரி மக்கள் கிட்ட பேசணும்னா பயம் மக்களை பார்க்கறதுக்கே பயப்படுவாங்க அவங்களும் கூட டேக் ஆக்ஷன் நீங்களே இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து யார் கூடயாவது போய் பேசுங்க சரிங்களா செயல்ல இறங்குங்க நீங்க பேசும்போது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நீங்க உங்களை பத்தியே சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் இப்ப சரியா பேசுவோம்னா நான் வந்து பேசும்போது என் வாய் பெறலுமா நான் பேசும்போது எனக்கு வேர்வை வருமா நான் பேசும்போது என் கை ஒதுருமா என்னோட உடம்பு ஒதுருமா அப்படின்னு உங்களை பத்தியே சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களா என்ன இப்ப நடக்குது எதிரில் அவர் என்ன பேசுறாரு அதுக்கு நீங்க என்ன பதில் அளிக்கணும் அப்படின்றதுல கவனம் செலுத்தவே உங்களால முடியல உங்களோட முக்கால்வாசி எனர்ஜியும் உங்களோட போக்கஸும் உங்களை பத்தியே சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கு அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து பயம் அதிகரிக்குது நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அவரை வந்து முழுமையா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க யார்கிட்ட பேசுறீங்களோ அவருக்கு அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் அன்றாட வாழ்க்கையில என்ன பண்றாரு அதுல என்னென்ன நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்துல அவர்கிட்ட நீங்க பேசுங்க அவர்கிட்ட கேள்விகள் கேளுங்க உங்க மேல இருக்கிற கவனத்தை திருப்பி அவர் மேல போடுங்க அவர் என்ன பேசுறாரு அப்படின்னு கவனிங்க அதுல ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா திரும்ப கேளுங்க சரிங்களா அப்படி ஆக்ஷன் எடுக்க 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 உங்களோட பயம் குறைந்து விடும் உங்ககிட்ட இருக்கிற போக்கஸை தூக்கி யார்கிட்ட பேசுறீங்களோ அவங்க பக்கம் திருப்பிட்டீங்கன்னா உங்களோட பயம் நீங்கிவிடும் எனவே டேக் ஆக்ஷன் களத்துல இறங்குங்க கத்துக்கோங்க முதலில் சிரமமாக இருந்தாலும் கூட போக 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 பழக்கமாகிவிடும் எனவே செயலில் இறங்குங்க இதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பயம் இருக்குங்க எல்லாத்துக்குமே நான் சொல்றது ஒன்னே ஒண்ணுதான் டேக் ஆக்ஷன் செயல்ல இறங்குங்க காரியத்துல இறங்குங்க காரியத்துல இறங்கிட்டீங்கன்னா உங்க பயம் பாதி போயிடும் அதுக்கப்புறம் அதை செய்ய 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 உங்களுக்கு பழக்கமாயிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த பயத்துல இருந்து வெளில வந்துருவீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கலாம் மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம் ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்குங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு எண்ணற்ற சக்தி இருக்கு உங்களுக்குள்ள ஒரு எண்ணற்ற ஆற்றல் இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க கூப்பிட மாட்டீங்களா அப்படின்னு ஏங்கி காத்துக்கிட்டு இருக்குங்க அதையெல்லாம் நீங்க கூப்பிடுங்க அதையெல்லாம் நம்புங்க கண்டிப்பாக உங்க வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நிம்மதியாக இருக்கும் ஆனந்தமாக இருக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல போறேன் நீங்க எதுக்கோ ஒண்ணு பயந்துட்டு இருக்கீங்களே இதுக்கு பயந்து 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 உங்க ஒட்டு மொத்த வாழ்க்கையுமே நீங்க பயந்து கழிக்க போறீங்களா உங்களோட மரண படுக்கையில உங்களுக்கு தோணும் இந்த பயத்துல இருந்து வெளில வரணும்னா இந்த சின்ன ஒரு ஆக்ஷன் இந்த சின்ன ஒரு செயலை செஞ்சிருந்தா இந்த பயத்துல இருந்து நான் வெளில வந்திருக்கலாமே இவ்வளவு வருஷம் நான் வந்து ஒரு வேதனையான வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கிறதை தவிர்த்திருக்கலாமே அப்படின்ற எண்ணம் உங்க மரண படுக்கையில வரும் வேதனை அடைவீங்க அது உங்களுக்கு தேவையா இப்பவே ஆக்ஷன் எடுத்தா இப்பவே செயலில் இறங்கினால் இப்பவே அந்த காரியத்தை செய்தால் பின்னாடி உங்களுக்கு எந்த வித குற்ற உணர்ச்சியுமே இருக்காது அந்த பயத்தை நேருக்கு நேர் எதிர்கொண்டு ஜெயிச்சு காட்டுங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆனந்தமான ஒரு உணர்வு வரும் மகிழ்ச்சியான ஒரு உணர்வு வரும் அதை நீங்க உணர்ந்து பாருங்க அதை என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அதை நீங்க தான் உணரணும் ஒரு பயத்துல இருந்து நீங்க நேருக்கு நேர் எதிர்கொண்டு ஜெயிச்சு வெற்றி அடைந்து அந்த உணர்வை நீங்க அனுபவிச்சு பாருங்க அந்த உணர்வுகளை பத்தி மற்றவங்க கிட்ட சொல்லுங்க நீங்க எதுக்கு பயப்படுறீங்களோ அதுக்கு பல பேர் பயந்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்களை எல்லாம் வெளியில கொண்டு வாங்க அவங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை என்ன அப்படின்றத காட்டுங்க சரிங்களா இந்த வெற்றி உங்களுக்கானது மட்டும் இல்லை ஏராளமான மக்களுக்காக லட்சக்கணக்கான மக்களுக்காக நீங்க உங்களோட பயத்துல இருந்து மீண்டு வந்து நீங்க ஜெயிச்சு தாங்க ஆகணும் உங்களுக்கு வேற வழியே கிடையாது இப்பவே ஆக்ஷன் எடுங்க நான் வந்து நாளைக்கு இது ஸ்டெப் எடுக்கிறேன்னு நினைக்காம இப்ப இந்த நொடியிலேயே நீங்க முதல் ஸ்டெப் எடுங்க இப்ப கமெண்ட பதிவு பண்ற நேரங்க என்ன கமெண்ட் பதிவு பண்ணும் நான் தைரியமானவன் அல்லது நான் தைரியமானவள் அப்படின்னு பதிவு பண்ணுங்க உங்களோட எண்ணம் இந்த உலகத்துக்கு போகட்டும் உங்களோட எண்ணம் உங்களோட ஆள் மனதிற்கு போகட்டும் உங்களோட எண்ணம் அந்த பிரபஞ்சத்திற்கு போகட்டும் உங்களுக்கு வந்து அப்படியே அபரிவிதமான தைரியம் அப்படியே உங்க மனசுக்குள்ள வரட்டும் உங்களோட
லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு நீங்க வந்து ஒரு ரோல் மாடலா இருப்பீங்க நீங்க ஒரு ஹீரோவா இருப்பீங்க உங்க வாழ்க்கை சீரும் சிறப்புமாக இருக்குங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்க இந்த சேனல்ல வார வாரம் புதன்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை தவறாம பாருங்க உங்க நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்க ரொம்ப நன்றி வணக்கம்